প্রচুর क्वेश्चन আসে এই চ্যাপ্টার থেকে তাহলে আজকে আমরা স্টার্ট করব যে চ্যাপ্টারটা তার নাম হচ্ছে পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটু তোমাদেরকে বলে দিই আগামী কাল আমরা সকাল 8টার সময় ক্লাস শুরু করব অনলাইন ক্লাস কালকে হিস্ট্রি হবে পরের সপ্তাহটা পরের সপ্তাহটা ক্লাস নাও হতে পারে যেহেতু আমার ফ্যামিলি এখানে আসছে মেদিনীপুরে আসছে ওইজন্য আমি একটা কাজ একটা জিনিস ঠিক করেছি পরের সপ্তাহটাও যদি অনলাইন ক্লাস না হয় তাহলে তোদের অনলাইনে যে সিলেবাসটা দেওয়া আছে এটা জুলাইয়ের ফার্স্ট উইকে ওই 1 থেকে 5 তারিখের মধ্যে আমি ডেটটা বলে দেব আমি ডেটটা বলে দেব তার মধ্যে যে কোনো একটা দিন অনলাইন টেস্টটা নাও যে সামনের সপ্তাহে অনলাইন ক্লাস না হয় তাহলে একটা অপরচুনিটি পাওয়া গেল যে ভালো করে प्रिपरेशनটা নিয়ে ফেল অনলাইনে যে শিডিউলটা দেওয়া হচ্ছে তার পর ক্লাসটা আমরা সোমবার নেব এই সরি জুলাই ফার্স্ট উইকে আমরা পরীক্ষাটা নেব তাহলে আজকে আমরা যেটা স্টার্ট করব পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী এবং পর্যায় সারণীর সাথে পর্যায় সারণীর সাথে রাসায়নিক বন্ধন পর্যায় সারণীর সাথে রাসায়নিক বন্ধন এই দুটো চ্যাপ্টার খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এর সাথে সাথে আরো কিছু যে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার আছে সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব তাহলে প্রথম কথা আছে হোয়াই পিরিয়ডিক টেবিল বা পর্যায় সারণী আমরা ক্লাস 9 এ সবাই পড়েছি ক্লাস 9 এ আমরা সবাই পড়েছি পরীক্ষা দিয়েছি ক্লাস 9 এ আমরা সবাই পড়েছি নতুন কিছু নয় বাট আমাদের অ্যাপ্রোচটা একটু অন্যরকম করতে হবে যে আমরা কিভাবে পিরিয়ডিক টেবিলটাকে মনে রাখব কিভাবে পিরিয়ডিক টেবিলটাকে মনে রাখব
ছিলেন মজলে এই এত এত বিজ্ঞানী তারা এই মৌলগুলোকে সাজানোর জন্য প্রচেষ্টা করেছিলেন তাহলে তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য কে কে ডোবেরিনা নিউল্যান্ডস লোথারনিয়ার মেন্ডেলিপ অ্যান্ড মজলে এই এত এত বিজ্ঞানীদের এই এত এত বিজ্ঞানীদের তাদের প্রচেষ্টার ফল তাদের প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে আজকের তাদের প্রচেষ্টার ফল হচ্ছে আজকের পিরিয়ডিক টেপ তাহলে প্রথমে আমরা ডোবেরিনার কি করার চেষ্টা করেছিলেন কিভাবে মৌর উড়বে সাজানোর চেষ্টা করেছিলেন সেই জায়গায় আমরা আসি ডোবেরিনার বললেন ডোবেরিনার এটাকে বলা হয় ল অফ ট্রায়ার্ট ল অফ ট্রায়ার্ট বা এটাকে বলা হয় ত্রয়ী সূত্র ল অফ ট্রায়ার্ট বা ত্রয়ী সূত্র পারমাণবিক মাস বা পারমাণবিক ভর হচ্ছে সেভেন 
सोडियम है रुचे 23 और पोटासियम होचे 39 तो ए दुटो 7 एवं 39 इता ऐड कोरे ए जी दी एवरेज नी 7 प्लस 39 बाय 2 रैक 46 बाय 2 23 होचे होचे ना এটা যেটা লয় প্রায়ার স্টোবেরিনার যে সূত্রটা করেছিলেন সেখানে অ্যাকচুয়ালি পারমাণবিক ভর অ্যাটমিক মাস এই কথাটা ইউজ করেছিলেন এবং তিনি ধরেছিলেন লিথিয়ামের পারমাণবিক ভর 7 সোডিয়ামের পারমাণবিক ভর 23 এন্ড পটাশিয়ামের পারমাণবিক ভর 39 এখন তো প্রশ্ন হচ্ছে স্যার এটা কি করে আসছে এটা আসছে এইভাবে যে লিথিয়ামের 7 লিথিয়ামের 7 মানে যে অ্যাকচুয়ালি লিথিয়ামের পরমাণুর মধ্যে छात्ता प्रोटॉन आचे तो लिथियम में परमाणु प्रमाण को समझे एवं लिथियम में मुद्दे छात्ता इलेक्ट्रॉन आचे ये काम में लिथियम में जा परमाणु भी बहुत एक ता उन्नो एक ता स्केल है जिता के एम स्केल बोला है शेखने सेवन दौड़ा हुआ है आप किसको अभी पढ़ जाएगा तो ते आज ची ये ता आम ना जस्ट कोल्लम की এবার নেক্সট ডোবেলিনারের পর আমরা নেক্সট যে সূত্রটা করব দ্যাট ইজ নিউ ল্যান্ডস অক্টেট ল Newlands octet law. What is Newlands octet law? Newland bolden. Atharosu chishotti shale. Newland atharosu chishotti shale bolle. Je vivinno maulo ke. Jodi chromo bordho man. Chromo bordho man. Paru mano bik. और उन्हें जाए जिसे शाजानो जाए ताहले देखा जाए जब प्रत्येक ता एट एलिमेंट है एट एलिमेंट है प्रत्येक ता एट एलिमेंट है फास्ट एलिमेंट है केमिकल एंड फिजिकल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक है विषय लेकिन বিষয়টা হচ্ছে যেরকম আমরা যারা একটু একটু গান জানি তারা কি করি আমাদের শক্ত কাছে সাত কা সা রে গা মা পা ধা নি তাহলে এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর छोई नंबर, सात नंबर, आठे आवार साफ ही रहे हैं इसलिए। और साथ एक ही प्रॉपर्टी आवार एट एलिमेंट है ये आवार फिर रहे हैं इसलिए। न्यूलैंड ने जो लोको को ले रहे हैं वो न्यूलैंड एक भाई मोनो कुल के साझा ले, और मोनो कुल के साझा ले, तो तुम्हें दिन रख ले ना हीलिया, हीलिया में पारमाणु 
ডিসক্রিয় গ্যাসকে তিনি নেননি হিলিয়ামের পর তিনি রাখলেন লিথিয়াম লিথিয়ামের পর তিনি রাখলেন বেরিলিয়াম বেরিলিয়াম হচ্ছে ফোর বেরিলিয়ামের পর তিনি রাখলেন বোরন বোরনের পর তিনি রাখলেন কার্বন তারপর তিনি রাখলেন নাইট্রোজেন তারপর তিনি রাখলেন অক্সিজেন অক্সিজেনের পর তারপর তিনি রাখলেন ফ্লোরিন ফ্লোরিনের পর রাখলেন সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ফসফরাস সালফার সালফারের পর আবার ক্লোরিন তাহলে এখানে একটা জিনিস দেয় এটা ধর এক নম্বর এলিমেন্ট এটা দুই নম্বর এলিমেন্ট লিথিয়াম হচ্ছে হালকা ধাতু সোডিয়াম তাই তো লিথিয়াম যদি আমি এক নম্বর ধাতু ধরি তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দেখ আবার আগের প্রপার্টি ফিরে আসছে এবার বেরিলিয়াম এটাও হালকা ধাতু এখান থেকে যদি এক ধরি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আগের প্রপার্টি ফিরে আসছে তাহলে এই ভাবে তিনি দেখলেন যে প্রত্যেকটা আট নম্বর এলিমেন্টের ক্ষেত্রে previous property previous property is repeated তাহলে নিউল্যান্ডের এই যে এক্সপেরিমেন্ট এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মেন্ডেলিফের যে পিরিয়ডিক টেবিল তার ভিত্তি করে দিয়েছিল বাট এই এক্সপেরিমেন্টটা তিনি কেবল মাত্র যে সমস্ত মৌল যাদের পারমাণবিক ভর যে সমস্ত মৌল যাদের পারমাণবিক ভর লেস দেন ইকুয়াল টু ফর্টি সেই পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেবল হলো বাট ফর্টির বেশি যেই হয়ে যাচ্ছে একচল্লিশ যেই হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু নিউল্যান্ডের সূত্র কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল হলো না তাহলে প্রথম কি দেখলাম আমরা ডোবেরিনারের লক টায়ার বা ত্রয়ী সূত্র তারপরে আমরা দেখলাম নিউল্যান্ডের অক্টেট লক অর্থাৎ অষ্টম মৌল পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হচ্ছে বটে বাট সেটা চল্লিশ পর্যন্ত চল্লিশের পরে আর হচ্ছে না তখন আরেকজন বিজ্ঞানী তখন আরেকজন বিজ্ঞানী তার নাম ছিল আরেকজন বিজ্ঞানী তার নাম ছিল লোথার মেয়ার লোথার মেয়ার আঠারোশো উনসত্তর সালে একটা অন্য ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করলেন তিনি বললেন তিনি চেষ্টা করলেন যে সমস্ত এলিমেন্ট গুলোর ফিজিক্যাল প্রপার্টি ফিজিক্যাল প্রপার্টি বা ভৌত ধর্ম সেম তাদেরকে তিনি সেম গ্রুপে সেম গ্রুপে রাখার চেষ্টা করলেন যে সমস্ত এলিমেন্ট গুলো ফিজিক্যাল প্রপার্টি সেম তাদেরকে তিনি সেম গ্রুপে রাখার চেষ্টা করলেন এবং তিনি একটা গ্রাফ করলেন সেই গ্রাফের ওয়াই অ্যাক্সিস y axis বরাবর পারমাণবিক আয়তন এটাকে প্রকাশ করলেন আর x axis বরাবর পারমাণবিক ভরকে প্রকাশ করলেন তাই লোথার মেয়ার একটা গ্রাফ করলেন পারমাণবিক আয়তন ভার্সেস পারমাণবিক ভর এবং এই পারমাণবিক আয়তন ভার্সেস পারমাণবিক ভর এর গ্রাফটা কিরকম হয় আমরা একটা ইমেজে দেখানোর চেষ্টা করি
আপনার পেলাম আর কি হাইড্রোজেন এখানে তারপর হিলিয়াম লিথিয়াম এরকম একটা গ্রাফ আমরা কার এ থেকে পেলাম লেথার লোথার মোয়ারের গ্রাফ থেকে এবং প্রথম কথা হচ্ছে এই যে গ্রাফটা পেলাম তাহলে কি ভার্সেস কি পেলাম গ্রাফটা আমরা পেলাম পারমাণবিক আয়তন ভার্সেস পারমাণবিক ভর তাহলে হোয়াট ইস হোয়াট ইস এই গ্রাফটাতে আমরা যাচ্ছি
পিক্সটা মনে রাখতে হবে পিক্সটা হচ্ছে মনে রাখবি লিনা কে রুবি রুবি সাজাবে ফ্রান্সে লিনা কে রুবি সাজাবে ফ্রান্সে লি ফর লিথিয়াম না ফর সোডিয়াম কে ফর পটাশিয়াম রুবি ফর রুবিডিয়াম সি এস ফর সিজিয়াম সাজাবে ফর সিজিয়াম আর ফ্রান্স ফর ফ্রান্সিয়াম এখান থেকে একটা কোয়েশ্চেন জানা গেল লোথার মেয়ারের গ্রাম থেকে আমরা জানতে পারি যে খাড় ধাতুর পারমাণবিক আয়তন অ্যাটমিক ভলিউম খাড় ধাতুগুলো সব থেকে বেশি থাকে এটা হলো এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এবার আমরা দেখি
भौत धर्म दिजिकल प्रपार्टीज दिजिकल प्रपार्टीज अफ एन एलिमेंट दिजिकल प्रपार्टीज अफ एन एलिमेंट इज periodically periodically changed with with the increase of atomic मात्र फिजिकल केवलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि
এবার ভালো করে যদি মেন্টালি ফের পিরিয়ডিক টেবিলটা আমরা দেখি আমি তোদেরকে দেখাচ্ছি দিস ইজ মেন্টালি পিরিয়ডিক টেবিল দেখ এখানে লিথিয়ামের কিন্তু সেভেন নেই হাইড্রোজেনের ওয়ান নেই ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান আছে লিথিয়ামের আছে সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর বেরিয়ামের দেখ নাইন পয়েন্ট জিরো ওয়ান বোরনের টেন পয়েন্ট এইট কার্বনের টুয়েলভ অর্থাৎ তিনি করেছিলেন কি মেন্ডেনিভ করেছিলেন কি মেন্ডেনিভ যে সমস্ত এলিমেন্ট গুলোর আইসোটোপ আছে যে সমস্ত এলিমেন্ট গুলোর আইসোটোপ আছে সেই আইসোটোপ গুলোর ওয়েটের অ্যাভারেজ নিয়ে নিয়েছিলেন এবং সেই কারণে তার তার যে পিরিয়ড টেবিল সেটা বাংলাতে আমার পারমাণবিক ভর বলি ভরি বলি বা টিকলা দিতে হেঁটে হয়ে যায় অ্যাটমিক ওয়েট
কতটা পিরিয়ড তো দিয়েছিল
প্রশ্ন হচ্ছে মেন্ডেলিপ যখন এটা তাহলে মেন্ডেলিপ এর এটাতে মোট কটা এলিমেন্ট ছিল উত্তর হবে 63 কিন্তু ফ্ল্যাট क्वेश्चन আসে এখান থেকে ঠিক আছে কিন্তু মেন্ডেলিপ যখন আবিষ্কার করেছিল তখন নিষ্ক্রিয় মৌল আবিষ্কার হওয়ার খাব আবিষ্কার না হওয়ার দরুন শূন্য সিরিজ আবিষ্কার হয়নি বাট পরবর্তীতে যখন ইনার্ট গ্যাস বা নিষ্ক্রিয় এলিমেন্ট যখন আবিষ্কার হলো তখন এই গ্রুপটার সংখ্যা 8 প্লাস জিরো গ্রুপ করে হয়ে গেল ন খানা এবার ঘটনাটা হচ্ছে মেন্টালিফের পিরিয়ডিক টেবিলের কিছু ত্রুটি আছে মেন্টালিফ সাধারণত কিভাবে সাজিয়েছিলেন সাজিয়েছিলেন ক্রমবর্ধমান ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক গুরুত্ব দেখ লিথিয়াম সিক্স পয়েন্ট নাইন থ্রি নাইন বেরিয়াম নাইন পয়েন্ট জিরো ওয়ান টু বোরন টেন পয়েন্ট এইট ওয়ান বাট সব ক্ষেত্রে কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেবল হয়নি যেরকম দেখ যেরকম সোডিয়াম লিথিয়াম এগুলোকে বলা হয় অ্যালকালিমেটার 
অ্যালকালি মেটাল কি করে এরা সহজে হ্যালাইড যৌগ তৈরি করে ধর এন এ প্লাস সি এন এস এল তৈরি হয়ে যায় হাইড্রোজেনও এই ধরনের কিছু কিছু হ্যালাইড যৌগ তৈরি করে এবং হাইড্রোজেনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবার বাইরে একটা করে ইলেকট্রন তো হাইড্রোজেনেরও বাইরে একটা করে ইলেকট্রন তাহলে হাইড্রোজেনের এখানে রাখার পক্ষে যেমন কিছু যুক্তি আছে আবার রাখার বিপক্ষেও অনেক যুক্তি আছে এই কারণে হাইড্রোজেনের অবস্থানটা মেন্টালিফের পিরিয়ডিক টেবিলে ভীষণ ত্রুটিপূর্ণ কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমরা মানে আধুনিক দীর্ঘ পর্যায়ে সারণি দেখতে পাই সেখানেও কিন্তু হাইড্রোজেনকে সেই একই অবস্থানে রাখা হয়েছে অর্থাৎ চেঞ্জ করা হয় দ্যাটস ওয়াই দা পজিশন অফ হাইড্রোজেন ইজ ভেরি এরেনিয়াস এই কারণে হাইড্রোজেনকে আমরা দুষ্ট মৌল বলা হয় পরীক্ষা দিয়ে কোশ্চেন খুব দিতে হয় একটা সময় হাইড্রোজেনকে কেন দুষ্ট মৌল বলা হয় তার কারণ হচ্ছে এটা এটা আমরা পরের দিন আরো একটু ভালো করে দেখে নেব আর এর পরের ক্লাসে আমরা আমাদের কনসেন্ট্রেশন করতে হবে অন লং ফর্ম অফ পিরিয়ডিক টেপ এবার এখানে আরেকটা জিনিস দেয় ধর অক্সিজেন অক্সিজেনের হচ্ছে দেখ ষোলো তাহলে আমরা আমরা যদি পিরিয়ডিক টেপ নাও জানি আমরা জাস্ট আমরা এর আগে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দেখিয়েই আমরা বলে দিতে পারবো যে কত নম্বর টেবিলে আছে তোর অক্সিজেন অক্সিজেন হচ্ছে সিক্সটিন তাহলে অক্সিজেনের ইলেকট্রন বিন্যাস কি দুই আট ছয় লাস্টের কক্ষে ছটা ইলেকট্রন আছে তাহলে এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর তাহলে তিনটে কক্ষপথ তিনটে কক্ষপথ তাহলে পিরিয়ড হয়ে যাবে छाटन अनुजाई छम्बर ग्रुपे थे देखे नहीं